Fala galera, Fábio Costa na área e dessa vez eu vou trazer o fone de ouvido Bluetooth esportivo Trania X2. Ele possui driver dinâmicos de grafeno de 11mm para te entregar uma qualidade sonora ali mais rica em detalhes, com um som um pouco mais próximo do que nós encontramos em um CD. Possui botões físicos, esse botão aqui onde tem o símbolo da Trania em vermelho, vocês podem clicar, porém só funciona esse do lado R, Todos os comandos do fone estão no lado R. Aqui na frente nós temos aqui o nome Trânia X2, o botão físico que eu falei para vocês. Na parte de cima, botão de volume menos e volume mais. E aqui na parte de baixo, nós temos a sua entrada de carregamento no padrão USB tipo C. Ele possui aquele carregamento rápido e tem uma autonomia de bateria para até 12 horas de música. A bateria dele se recarrega de 0 a 100% em 2 horas e vocês têm autonomia para 12 horas de jogos ou música. Como eu disse anteriormente, o Trania X2 é um fone com o modelo neckband. Neckband quer dizer gola, é porque ele fica com esse fiozinho aqui que conecta o lado R com o lado L. Esse fio passa por detrás do seu pescoço imitando uma gola de camisa. E as suas asas ou barbatanas, como vocês queiram chamar, ficam pela parte de trás da orelha para fixar ainda mais e não deixar ele cair de jeito nenhum. No site da Trânia mostra modelos utilizando esse fone de ouvido para praticar voleibol, basquete, ciclismo, corrida, exercícios físicos que balançam bastante o corpo e que com certeza utilizando outros modelos de fone de ouvido eles iriam cair em dois tempos de sua orelha ou então vocês teriam que ajustar hora sim, hora não. Por isso que todos esses últimos lançamentos da Trânia foram de fones de ouvido Bluetooth esportivos, todos eles com barbatanas para ajudar o público esportivo que tanto queria um fone de ouvido para não precisar ficar ali ajeitando toda hora, como é o caso do Trânia X1, o Trânia X2, Trânia X3 e Trânia X5. O X2 também é um fone super resistente a suor, vocês podem fazer seus exercícios físicos, suarem, correr debaixo da chuva, pois ele possui o um fator de proteção IPX5, se fixam com muita confortabilidade na orelha porque suas barbatanas são super macias, confortáveis e como eu já disse torna a repetir não cai de jeito nenhum ele possui quatro sistemas de microfone sendo dois em cada lado para chamadas mais nítidas e aprimoradas com a inteligência artificial para que vocês possam conversar ali com a outra pessoa mais ou menos como se estivesse ali cara a cara né porque nenhum fone de ouvido bluetooth vai te dar essa tecnologia de conversar com a pessoa como se estivesse ali cara a cara alguns vão eliminar mais o ruído outros menos vão tentar ali juntar a inteligência artificial com a tecnologia CVC 8.0 para te entregar ali a melhor qualidade possível em chamadas. E essa é a qualidade de áudio capturada pelos microfones do Trânia X2. É assim que vocês irão escutar a pessoa do outro lado da linha ao fazer uma ligação com eles. Lembrando que eles possuem dois microfones em cada lado, aliado com a inteligência artificial e a tecnologia CVC 8.0 para minimizar, né, bloquear os ruídos externos e deixar suas ligações o mais clara e nítida possível. Mas me diz aí, vocês gostaram da qualidade dos microfones? Deixem embaixo nos comentários a sua opinião. Valeu! Já em relação à qualidade sonora, ele possui, como eu já disse, driver dinâmicos de 11mm, onde ele te entrega graves super potentes, não é aquele grave com a super definição, tá bom? Em relação ao modelo X1, ele é um pouquinho abaixo em relação à qualidade sonora. Digamos que o X1 está ali entre 9 a 9,5 e ele está aqui entre 8 a 8,5. Ele perde um pouquinho para o X1 porque ele tem um som um pouco mais genérico, aquela qualidade, aquela equalização ali em V, onde ele te entrega graves potentes, né? graves ali nítidos, porém não é aquele grave super definido e não é aquele grave mais ou menos com aquele sub, né? aquele sub mais para frente, sub graves mais elaborados, é apenas um grave padrão. Os médios estão ok, praticamente é aquele médio fletado, sem muito exagero e sem muita falta, tá apenas ok. E já os agudos, eu queria muito que ele tivesse um pouco mais de agudo, aquele agudo mais brilhante, mais colorido, mais caloroso para deixar a qualidade das músicas um pouco mais enérgicas e vibrantes como eu gosto, né? com graves ali na medida certa, médio relativamente fletado e um agudo mais presente, mais brilhante por outro lado, tem gente que vai gostar muito da qualidade sonora do X2 porque ele vai te entregar graves potentes e não tem aquele agudo super presente, porque tem gente que não gosta muito daquele agudo mais vibrante, mais colorido. Então, ele vai te entregar aqui mais ou menos 
uns 80% de graves, 50% a 55% de médios e 60% de agudos, 60% a 65% no máximo. Em relação a comandos, como sempre eu digo, a Trânia dá um show, porque todos os fones dela são completaços em relação a comandos. Aqui com o X2, vocês dando um toque aqui no botão multifuncional, que é esse botão vermelho com o logo da Trânia, um toque ele vai dar play ou pause, segurando durante um segundo, nesse botãozinho aqui de volume mais ou volume menos, ele vai avançar ou retroceder uma faixa, dando um toque, como ele mesmo já está mostrando, ele vai aumentar ou diminuir o volume, segurando o botão multifuncional durante um segundo, ele vai chamar a Siri, se vocês estiverem conectados no iPhone ou Google Assistant, se ele estiver conectado no Android, porque ele pega tanto em iPhone como em Android, tá bom? Se preocupe em relação a isso não. Para atender ou encerrar uma chamada, basta pressionar o botão multifuncional uma vez, rejeitar uma chamada, segura o botão multifuncional durante um segundo. Para ativar o modo game, basta pressionar duas vezes o botão multifuncional e quando vocês desligarem o fone e tornar ligá-lo novamente, ele vai retornar automaticamente ao modo normal. Para vocês ligarem, basta pressionar e segurar o botão multifuncional por 5 segundos e para desligar a mesma coisa. Torna a segurar durante 5 segundos que ele vai desligar manualmente. Ele é um fone com Bluetooth na versão 5.1 e para jogos ele se comporta mais ou menos assim modo game desativado agora vamos ativar o modo game E aí, o que vocês acharam? Dá para utilizar o modelo X2 para jogar o Call of Duty ou aquele joguinho que requer um fone com uma latência menor? Deixa aí a sua opinião nos comentários, tá bom? Em relação a conteúdos de multimídia, ele é zero delay. Em alguns poucos casos, aonde eu percebi um atraso, bastei ativar o modo game que ele zerou completamente. Dá para assistir aquele seu filme preferido. Ele é quase um fone de ouvido estoura tímpanos de 0 a 10. Eu dou a ele nota 8,5. Porém, eu recomendo que vocês escutem suas músicas com volume ali em 88% ou 85%, para que vocês tirem ali uma qualidade sonora melhor, porque se vocês forem ouvir em 100%, ele embola às vezes em alguns gêneros musicais o grave com o médio. Mas me diz aí, você já tem o Trânia X2 ou algum desses outros modelos lançados recentemente? O X1, o X3, o X5? Deixe a sua opinião embaixo nos comentários que eu respondo a todo mundo, valeu? Lembrando que o link de compra, vocês encontro na descrição deste vídeo juntamente com meus grupos de cupons e ofertas tem um grupo do whatsapp um grupo aberto e tem um grupo do telegram meu nome é fábio te encontro nesses próximos vídeos e tchau tchau